ne mogu oni bez nas, oni mogu dovesti valjske, ti ljudi nemaju iskustva i ne mogu raditi na tih strojima, ne mogu poprati nas, ne mogu zamenjati. Jer ipak treba jednome strojniku prilično vremena da bi on sa vladu, da može naložiti jedan vagon, da može take stvari. To je malo duži proces. Dobro, još jedno pitanje. Spomine se sa strane sindikata žurnalista isto da je veliki problem u luci bezbednost radnika, znači da ima nesreće i tako dalje. Šta bi vi rekli na to? Znate da to ne da se spominje, to je istitika stvar. Gledajte, svi postovi koji se rade, oni žele tu samo na brzinu da se rade. Recimo, znamo da je dozvoljeno na jednom terminalu kontenersko za 15 na sat voziti kamion, on hoće da se vozi 20. Jer ti polako voziš, ti ne možeš ostati. Zakon je dozvolio 15%. Jer sami, sami te zakone koji su upisani ne poštovali. Nisu poštovali. U tome je problem. A tu dođe, recimo, vanjski kamiona dnevno približno Na pamet govorim oko 800 hiljada kamiona, vanjski, unutrašnji, volvoti, viličaristi, svi ti strojevi, plus još auta, auta, i auta isto dozvoljena, ima dozvoljena brzina, ali oni hoće da se barka završi na brzinu. A tu normalno se događa svašta, nije bezbednost, jer sve, gledajte recimo, lesni terminal dole ima kad ljudi vitlaju rogu, to je vitlaju i on za sedam sati ne može zaraditi sedam evra, slovi se, sedam evra. Znači postoji norma. Oni postavljaju normu. Oni nama normu, a... I norme se stavno dižu. Samo dižu, dižu, dižu. Čak ima jedna ekipa je došla iz dole Rumuna. Rumuna i njima njihov delodajalac je rekao da moraju 200 kubika, drugačije nema plati. 200 kubika. Znate koliko je to strojno vezanje. To je les koji je namočen. To je... To je... Struk, ili recimo jedne sipke, rasuti tovar, soja, borex, soda, perlit, glindra, fosfat, to su ogromne, ogromne strupovi, recimo ima isto tako perkom, koji je strup, veliki čovjek bi mogu imati ono belo delo, zaštitno, masku, ono veliku i to sve, a možda neće ti biti ništa. Ako nešto kažeš, ako kažeš da nećeš raditi, onda odmah izgubiš. Ne, to ne smete. Ja sam bio na predavanju za mantistu i sam pitao onog predavača, Slušajte vi, ne radi se to tako. Mi stroj kad viramo u bar, kad treba čistiti štiju, on se veže sa ilima, što nije. Ili recimo radnik silazi u štivu, silazi iz stopnice koje su gnile, koje nemaju zaštitu, nemaju ništa. Dođe barka po 20-25 metara dubine, čovjek mora se ići. Tu bi mogli imati košaru, spustiti radnika i postoji ga izvati van. Jer gube vreme. Pa šta bi mislite da je iza toga? Jer sigurno šta bi rekla uprava je da postoji neka konkurencija. Znači treba konkurirati sa drugim lukama i tako dalje. Zato treba smaniti cijenu rada. A neki drugi, recimo, radnici često kažu, ide samo zato da neki ljudi zasluže glomazno na radnicima i da to uopšte ništa ne pridonese takozvanom konkurenčnosti i poduzeća. Šta bi vi rekli o tome? 
Znate kako, recimo, mi imamo podušku iz Luke Trst, bio je danas čovjek sa nama, jučer je bio, danas je opet došao, mislim, u toku dana treba doći iz Dženove, iz Dženove, koji je ogromno, ogromno, oni je jučer jednu barku čak, su rekli da nemaju ljudi, nisu je htjeli, trebali su naložiti hiljadu i sto kontenera, da nemaju ljudi i nisu je naložiti, samo što su čuli da nisu traje. Znači, punu potporu nam davaju. Znači, moguće je da ako bi brodovi ne bi došli u kopr, nego bi šao neku drugu okolišnu luku, da radnici tamo iz solidarnosti ne bi razložili. To se dogodilo u Dženovi? To se dogodilo u Trstu. U Trstu se to dogodilo. Znači, u Trstu nisu htjeli. Nisu fantastični. Nisu htjeli. I to što se tiče zasluška, znate kako? Oni su doveli spretežno smo mi ovdje iz Bosne, Makedonije, Trne Gore i tako iz tih drugih republika. I udarili su nam tako da to što zaradim da i ostavim tu, da ne može ništa ostati. I plus još djelodajalci koji uzmu sebi koliko njima treba nama što ostaje. I ono je konkurenca, ali oni su zato konkurenti samo na osnovu nas. Tu majka radi. Tu je ogromno penzionera. Penzionera i drugi firmi, tu je, onda ima tu studenta od 60 godina, preko študenskih tih servisa koji rade, od 60 godina on studen. Sam baš danas kad je bio Pop TV, je došao jedan tako, stari je još od mene i sam ga pitao, jeste i vi student? Je rekao naproti, nisam. Trebao sam ići na auta radit, nekad sam vidio vas, vraćam se kući, neću. A ovaj gospode nije više ovdje? Nije, nažalost otišao je, ali ipak nam je dao jednu veliku moralnu potporu. Je rekao, samo izdržite, ja sam bio u sindikatu i kažem sam bio, dobio sam na sudu, neće me nazad u firmu, plaćaju me, ali samo da ne idem nazad.